ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳು ಉಂಟಾಗೋದರಿಂದ ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತವೆ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಪ್ರಜನನ ಭಾಗಗಳಿರುವಂಥ ಹೂವುಗಳು ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಎರಡೂ ಇರುವಂಥ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಸ್ವಭಂಜೆತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಎಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮು ಇದೆ ಗೈನೀಷಿಯಮು ಇದೆ ಆದರೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮೊದಲು ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮೊದಲು ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮೊದಲು ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತ ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಟೇಮನ್ನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೈನೀಷಿಯಂನ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಹೂವು ಏಕಲಿಂಗಿ ಆಗಿರೋದು ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೂವು ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂವಾಗೋದು ಅದು ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂವಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ